全日照的小院，全日照养护的绣球，三伏天大太阳怎么办 ？Hello， 大家好，欢迎收看靓仔小虾饺的频道，来看看我们给绣球拉的简易版遮阳网，用起来相当丝滑，收放自如。接下来说说为什么要给它们遮阳呢？我这个小院有二十多颗绣球，一直是全日照养护的。但全日照不是一步到位的。这期视频我来介绍一下如何把绣球从小苗带起，并适应全日照。我目前遮阳的只有这六颗，它们是我今年年初栽下的小苗。虽然六月份的一波花开得轰轰烈烈的，植株看上去也高了不少，但和去年的大苗不能比，耐晒能力仍然需要逐步锻炼。我的绣球分为去年栽和今年栽两批。今年栽的，我也一直在观察它们是否能经受全日照。事实证明，在今年江浙沪还不错的春季气候下，春末下出的一波花开得非常漂亮，花期将近两个月，从五月初一直到六月底。真正考验的是七八月份，今年我们这边整个七月都是大晴天，雨水少，这几颗绣球也丝毫没有晒伤。直到八月初，我注意到新叶片有交边的迹象，马上把遮阳网安上了。因为第一波花修剪过后，长出来的新芽是比较娇嫩的，这需要我们时常观察它们能否耐晒。我这个遮阳区域是一米宽，遮阳网是两米宽三针的，对折了一下，等于是六针。这个宽度刚好可以遮住中午十一点半到两点半三个小时最毒辣的太阳，等两点半开始。又能晒到西晒阳光了，所以它们仍然可以保证每天五个小时的光照。目前看下来，这几颗绣球的生长都很好，顺利度过了第一个夏天。我打算在九月中下旬撤遮阳网，至此，绣球的全日照养护就完成了一大半。第二年，你只需要记得观察嫩叶状况，根据实际情况灵活应对是否遮阳。那么到第三、第四年，基本上就可以不用管理了。给大家看看我去年种的一批绣球，今年已经完全不需要遮阳，长得又高又壮。其实它们去年差一点就拜拜了。悄悄告诉大家我的惨痛教训：这批绣球是去年夏天种的小苗，也没有遮阳，当时自动浇水还没有搞好，结果状况有点惨，每颗损失了好多枝条。好在我及时抢救，都活下来了，并且顺利长大了。今年吸取教训，给小苗按需浇水，乖乖遮阳，练过苗就不怕晒啦。绣球其实没那么娇气，只要不缺水，叶子根本不容易晒伤，只会有点轻微发黄。但要是缺水，那可就完全两码事了，分分钟浇叶枯枝，元气大伤。所以如果不能保证水分及时补给，那么千万别轻易尝试全日照。我之所以选择全日照养绣球。第一是因为我的院子本身就是全日照的，也不打算种太多乔木。第二是我很喜欢绣球，花朵漂亮又好养护。第三是因为我见过全日照下长得非常高大健壮的大片绣球花丛，差不多一人高，花朵质量也很高。花友们，如果在考虑全日照种绣球，你采取的方法可以是：第一，安装自动浇水管路，以防忘记浇水或外出的情况；第二，如果你在多雨地带，种植在花园的低地、水源汇集处，当然土壤要疏松透气，不能积水；第三，必要时有条件能做到遮阳，即使前期信心满满，也要能预防一些极端天气。以上就是本期视频的全部内容，感谢收看。喜欢的话，欢迎关注和一键三连，点小心心，有问题评论区一起交流。我们下期再见，拜拜。